bugün hayların bütün cehetleri faktiki fiasko ile yüzleşir. O cümleden de son ceht. Avrupa İttifakı'nın müşahidə misiyasını Ermənistana getirmek taktikası. Bəli, Rusya-Ukrayna müharibəsinin uzun müddət davam edəcəyi üzerindən planlar quran Paşinyan komandası bugün Qoca Gitanın müşahidə misiyasını bölgeye getirmekle prosesleri labirintə salmağa çalışır. Lakin yeni alınmır. Niye? Çünkü bunu Ermənistan, Fransa ve İran xaric Regionun esas söz sahipleri Azerbaycan, Türkiye ve Rusya istemir. Odur ki, çort tuğunu bırakmadığı kimi hay baş planları da öz iddialarını yer etmək için alemlerinde, ermeni hulyalarında taktikaları değişmeyle müxtəlif üsullara el atırlar. Cah Azerbaycanlı ekofeyalların aksiyasına humanitar terror donu geyindirmeye çalışır. Cah da yeni sülh təklifine Qarabağa dair müddialar salmaq için Beynəlxalq Birliği'ye mesajlar ünvanlayır. Ama bütün bunlar heç bir netecə vermir. Niye? Çünkü Azərbaycanda, region ölkəleri de, elə dünyada artıq postmuharibə dövrülü keçib, başınayan. Yəni, Dağlıq Qarabağ, status kimi məsələlər artıq geride kalıb, tarixin zibirliyini atılıb. Dünya artıq postmuharibə mərhələsinin şərtlərinə və postmuharibə dövrünün reallıqlarına uyğun Planlar qurur. Bir sözle, her şey artık həll olunub. Biz Ermənistanla ıı, məsələni həll eləmişik. Və ıı, əminim ki, yani, üçüncü müharibə olmayacak. Ama təhdidler aradan kalmıyor. Müharibədən sonra yeni təhdidlərlə üzləşmişik. Və bu təhdidlərə sinə gəlmək asan məsələ deyil. Həm iradə olmalıdır. Hem de ki, özünde eminli olmalıdır. Biz hiç vaxt avantüraya gitmemiştik ve gitmeyeceğiz. Ve eğer bu tähribatlara karşı biz çok sarsıdıcı, şapalak vurmuşuqsa, demeli bu sadece olarak təbliğat değil, güç hissedirik özümüzde. Ve herkes bunu bilmelidir ki, bizimle hiç kimi zarafat eləməsin. Tabii haylar azacıq zarafatın onlara çok baha başa geleceğinin farkındadırlar. Özü de tek haylar değil, hem de elə onların məlum havadarları. Olur ki, sülh sazışını imzalamaqdan boyun kaçırmaq. Bununla da tek Azərbaycana değil, hem de Rusiyaya karşı çıkmaq. Mentiqsiz şartlar ileri sürmekle bölgede yeni bir gerginlik, muharibi ocağı yaratmaq için Paşinyana mütləq şəkildə beynəlxalq zamanet lazımdır. Yani bugün Paşinyan çok güzel başa düşür ki, onun yürüttüğü siyasete regionda İrandan başka heç bir ölkü destek vermir. Bugün Paşinyan çok güzel başa düşür ki, yürüttüğü siyasetle regionda teklene ve elə regional mängelinde de sıxılaraq məhv ola bilər. Bugün Paşinyan çok güzel başa düşür ki, onun diplomatik oyunları gec yaxud tez bitəcək və o zaman neyin bahasını olursa olsun sülh masasına oturacaq və yaxud da elə oturulacaq. Bilir, ama yaxşı bir deyim de var, ümid sonda ölür. Odur ki, hadiselerin inkişaf istiqamətinin değişeceğine azacıq da olsa ümid edən Paşik, özünə yeni havadar, yaxud havadarlar axtarışındadır. Lap elə tıxtıx hanım kimi. Özünə dost axtarıram. Dost axtarırsan, mən hazır. Bəli. Ənənəvi dostundan, yəni Rusiyadan əli üzülən Paşinyan öncə meylini böyük bacısı Fransaya saldı. Ama etraf edək ki, ümidler özünü doğrultmadı. Azərbaycan ermeni Fransız tandemi ile oyunda böyük hesablı qeləbə kazandı. Düzdür, tıxtıq xanım, ha, özür istedik. Paşinyana əl uzadanlardan veya da quyruq uzadanlardan biri də canıb qonşumuz İran oldu. Ama bugün İranın başı özüne elə karışıb ki, çetin kiminsə nazı ile oynasın. Bir də... İranın axı dünyada nə nüfuzu var ki, hələ bir kimsə də dəstək dursun. İran maksimum boş-boş gəlişi gözəl sözlər, bəyanatlar verər. Gah şah dövründən qalma, köhnə silah sursatı kimsə hədiyə edər, gah da miqyası qafandan o yana keçməyən diplomatik jestler edə bilər. Və bütün bunları da etdi özdə artıqlaması ilə. Yəni qırmızı cizgidən başlamış Ermənistana maşın-maşın hərbi yardımlara, kafanda konsulluq açmağa, Azərbaycana açıq aşkar hədələməyə və bir dələ öz ərazisində yerləşən Azərbaycan səfirliyində terror törətməyə qədər hər şey etdi. Yaşı, sonra nə Paşinyan? Sonra nə? 
sülh müqavirəsini imzalamamaq üçün atmalı olduğun daha hansı adım, yalvarmalı olduğun daha hansı ölkə qaldı? Yalnız bir və yalnız son adım Avropalı müşahidəçilərlə oyun qurmaqdır. Qurdular da, amma necə deyirlər, bu dəfə də alınmadı. Paşinyan. Dekabrın 19-unda bu misiyanın müddəti başa çatmalı idi, siz də gedməli idiniz öz yerlərinizə. Yəni, bu bizi aldatmaq deməkdir. Biz bundan sonra sizinlə necə işləyək, necə müzakirə aparaq? Əgər siz bizi burada iki ay keçmədən, belə xırda məsələdə, əslində o qədər də ciddi məsələ deyil, xırda məsələdə alladırsınız. Ondan sonra nə etdilər? Ondan sonra rəsmən dekabrın 19-unda misiyanı, deməli, fəaliyyətini, deməli, dayandırdılar. Amma dekabrın 20-sində yeni misiya göndərdilər. Bu da manipulyasiyadır sadəcə olaraq. Və indi yeni misiyanın nümayəndələri Ermənistandadır. Orada yüksək vəzifəli şərhlərlə görüşlər keçirilir. Və bizdə olan məlumata görə fevral ayında böyük heyətlə yenə də ora göndəriləcəklər. Yenə də bizimlə razılaşdırılmadı. İndi Minsk qrupu rəhmətə gedəndən sonra İndi Avropa İttifaqı öz rolunu oynamağa başlamışdır və biz bunu dəstəklədik və mən şəxsən bir neçə dəfə bu haqda açıqlama vermişdim. Demişdim ki, biz bunu təqdir edirik, ancaq əgər bizim arxamızda belə oyunlar gedəcəksə, onda bu formatın da gələcəyi şübhə altına düşəcək. Bu formatın gələcəyinin şübhə altına düşməsi isə Ermənistan heç. Bu ölkə onsuz da nə regionda, nə də dünyada hər hansı hörmətə, eytimada, nüfuza malik deyil. Avropa İttifaqının bir qurum kimi öz nüfuzunun, onu olan inamın şübhə altına düşməsi deməkdir. Odur ki, Avropalı müşahidəçilər Ermənistanın onları hansı cəncələ saldığının, kimlərlə üz-üzə qoyduğunun bir fərqinə varsınlar.